சோ இந்த டாபிக் இஸ் ஸ்கிராட்ச் நீங்க முன்னாடி இருக்கிற லோக பாக்கல ஒரு சின்ன ஒரு கிட்டன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பூனை குட்டி பார்க்கலாம் அதுதான் கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஸ்கிராட்ச் உடைய ஹீரோ மாதிரி பை டிஃபால்ட் அப்படி சொல்லலாம் ஓகே சோ இட்ஸ் a block based programming language அப்படி சொல்றோம் programming language அப்படிங்கிறது seems to be very very important ஏனா ஒரு சிஸ்டம் ஆன் பண்றதுல இருந்து அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஷட் டவுன் பண்ற வரைக்கும் தட் இஸ் फ्रॉम ரைட் फ्रॉम booting the computer to shutting down the computer இது எல்லாமே வந்து பாத்தீனா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னா programs நடக்கும் சோ அந்த புரோகிராம பில்ட் அப் பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய புரோகிராமிங் लैंग्वेजेस நிறைய தேவைப்படும் ரொம்ப உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா சொல்ற மாதிரினா இப்ப C C++ Java then Python இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தா புரோகிராமிங் लैंग्वेजेस சொல்றோம் அந்த கோடிங் எல்லாம் போட்டுட்டு அத ஹை லெவல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா they usually அவங்க அத டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே புரோகிராமிங்க ரெடிமேடா بلاக் بلاக்கா கொடுத்துるபாங்க அந்த بلاக்க ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து வெச்சு நம்ம எப்படி அத பண்ணலாம் அப்படிங்க ஒரு விஷயம் தான் இப்ப நம்ம இந்த இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் so it is nothing but just a remixing project idu mit avanga develop pannanga mit indrathu namma sadharanama nenikkukuriya madras institute of technology kediyadu so new york la irukkukuriya so massachusetts institute of technology solittu oru thani avanga oru avanga create pannadhu avanga mostly ipo nama paathittu irukkiradhu is a freeware windows la work aagum mac illa sila per vandha apple use panni irupinga mac os use pannuvinga so avanga avangalum use pannalam then even linux so freeware solla kudiya so indha moonu thilaiyume perform aagakudiya oru software da So, in the scratch environment, you can see a screen on the screen. If you use the sprite in the scratch project, we can use a very small character. What do you say in that character? What do you say in that character? What do you say in this case? What do you say in this case? Default is the default. What do you say in the cat? So, you can open the scratch software in the scratch software. இல்ல வெப்சைட்ல ஓபன் பண்ணாலும் சரி ஈவன் மொபைல்ல ஓபன் பண்ணாலுமே டிஃபால்ட்டா இந்த கேட் உடைய இமேஜ் தான் நமக்கு டிஃபால்ட்டா இருக்கும் இதே தான் எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் யூஸ் பண்ணுமா அப்படினா கண்டிப்பா கிடையாது we can use the n number of sprites we can create we can download we can upload அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா we can do that ஓகேங்களா அப்ப இப்ப இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்கிராட்ச் வந்து டிஃபால்ட்டா ஸ்பிரைட்டா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப இதுல நீங்க பார்க்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா பாத்துக்கோங்க இதுல மூணு விஷயம் இருக்கு நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க blocks palette அப்படி நாங்க கொடுத்திருக்காங்க ஓகே இந்த நடுவுல கோடிங் ஏரியான்னு கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் தேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஏரியா இந்த ஸ்டேஜ் ஏரியா அப்படின்றது தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேன்வாஸ் அதாவது அதனுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம பண்ணக்கூடிய அனிமேஷன் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி மூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எது அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஏரியா இந்த கோடிங் ஏரியா அப்படின்றது இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பிளாக்ஸ் பேலட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியர் டேர்மா தான் இருக்கும் கலர் பேலட் நம்ம யூஸ்வலா சொல்லுவோம் நம்ம அந்த மாதிரி தான் இது பிளாக்ஸ் அடுக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேலட் அப்ப இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பேலட்டை ட்ராக் பண்ணி இந்த கோடிங் ஏரியால கொடுப்போம் இந்த கோடிங் ஏரியால கொடுக்கறது அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒர்க் ஆகும் அவ்வளவுதான் இதுதான் பேசிக் ப்ரௌசர்ல ஓபன் பண்ணிட்டேன் சோ நம்ம வழக்கமா நம்ம சர்ச் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஸ்கிராச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சோ ஸ்கிராச் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே நான் கொடுத்துருக்கேன் வெறும் ஸ்கிராச் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துப்பேன் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்ட் கொடுத்துப்பேன் So, first link is Scratch, Imagine, Program and Share. So, that's why I clicked on it. So, click. so the first time users, you can sign up with a mail ID. This is a first step. So, you can create a first step and create a first step. What do you do? You can click on Scratch. Okay, I'm going to create a first step. First, create a first step. Explore, Tutorials, Ideas, etc. You can see it in a first step. You will get some... more clear uh, idea so ipo na first click panna porathu in the home screen la irukkuriya create appadina indha button la click pandren first time konja late a loading project loading extension loading blocks loading colors loading sounds appadi solittu one by one a varum indha white la thaniya indha oru poona one irukku neenga paakalam ipo na indha poona enna pandren appadina click panni na drag pandren okay so i can click and drag ipo na mele kondu poi vekkalam இல்ல அப்படியே நான் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே கொண்டு போய் வைக்கலாம் தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்ப்ரைட் அதாவது இந்த அனிமேட்டட் இந்த ஒரு ஃபிகர் எந்த இடத்துல வேணும்னாலும் எனக்கு எந்த கார்னர்ல வேணும்னாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்க முடியும் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டா இது எங்க இருக்கும் அப்படின்றப்ப ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம கிராப் போடுறப்ப எக்ஸ் ஒரு சைடு மைனஸ் எக்ஸ் ஒரு சைடா இருக்கும் ஒய் ஒரு மேல போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்றப்ப மேல பிளஸ்ஸா இருக்கும் கீழே வரப்ப பாத்தீங்கன்னா மைனஸா இருக்கும் இப்ப ஒரு ஸ்ப்ரைட் இருக்கு ஓகே இது பை டிஃபால்ட்டா நீங்க ஓபன் பண்ண உடனே வந்துடும் இந்த ஸ்ப்ரைட் நீங்க
அப்படியே இந்த ஸ்ப்ரைட் இந்த ரைட் ஒயிட் ஏரியாக்கு கீழே நீங்க பாருங்க சூஸ் எஸ் ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு இருக்கு இந்த சூஸ் எஸ் ஸ்ப்ரைட் அப்படின்னு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல என்னென்ன அவைலபிள் ஸ்ப்ரைட் டிஃபால்ட்டா அங்க இருக்கோ அந்த எல்லா ஸ்ப்ரைட்டுமே நீங்க அங்க பார்க்க முடியும் அப்படியே நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல இருந்து நீங்க எந்த ஸ்ப்ரைட் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது இதுதான் இதே அந்த கேட் இந்த கேட் மேல போய் நீங்க மவுஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேஷன் தெரியுது உங்களுக்கு அதாவது அந்த கால் வந்து நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த ஆபி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ஸோ அவங்க நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அவங்க கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்க இப்ப நீங்க இந்த ஏரியால அவங்க இப்ப நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ண டபுள் கிளிக் எல்லாம் இல்ல இந்த இதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ப்ரைட் நீங்க எங்க வேணாலும் கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியும் கொண்டு போய் நீங்க வைக்க முடியும் இப்ப எனக்கு கேட் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இங்க கீழே பாருங்க லிஸ்ட் அவுட் இருக்கும் ஸ்ப்ரைட்னு ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல ஆபி அப்படின்னு இருக்கு இப்ப கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க டெலிட் ஆகிடும் இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப நான் அதை கொடுக்குறேன் ஒரு அது எங்க இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த ரைட் சைட் பாட்டம் ஓகேங்களா ரைட் பாட்டம்ல நீங்க பாக்கலாம் சூஸ் எ பேக் டிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நீங்க போய் வச்ச உடனே வரும் இதை நம்ம கிளிக் பண்றோம் எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரைட் நமக்கு டிஃபால்ட்டா நிறைய கிடைச்சதோ அதே மாதிரி இது பேக் டிராப்ல இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டா நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் சரிங்களா இதுல நமக்கு எது தேவையோ கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நான் சாக் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு சோ பின்னாடி சாக் போர்டு வந்துருச்சு இப்ப நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்ப்ரைட்ட கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த லெப்ட் சைட்ல நீங்க பாக்கலாம் கோடு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கோடுல மோஷன் லுக்ஸ் சவுண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சென்சிங் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வேரியபிள்ஸ் மை பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே டாட்டட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க டாட்டட் இருக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு டாட்டட் சர்க்கிள் இருக்கு அதுல நம்ம ஒவ்வொன்றும் கிளிக் பண்ண நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் அங்க என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வரும் அடுத்து பக்கத்துல பாருங்க கோடுக்கு பக்கத்துல காஸ்டியூம்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க சோ அந்த காஸ்டியூம்ஸ் அதை நான் கிளிக் பண்றேன் இப்ப இந்த காஸ்டியூம்ஸ் கிளிக் பண்ண பிறகு எனக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்கிரீன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது இவங்களை இப்ப நான் இப்ப வந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப வி கேன் நீங்க வைக்கக்கூடிய இந்த அனிமேட்டட் கேரக்டருக்கு நீங்க வேற கேரக்டர் கொடுக்கணும் கலர் மாத்தணும் இல்ல சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இது எல்லாமே நீங்க இதுல பண்ணிக்கலாம் உதாரணமா இப்ப சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே நான் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டா செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது செலக்ட் டூல் இப்ப எது ஆன் ஆயிருக்குன்ற பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் டூல் ஆயிருக்கு இந்த செலக்ட் டூல நீங்க இது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ப்ரைட்டை சுத்தி நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆயிடும் தென் நீங்க இந்த கார்னர்ல போயிட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றப்ப நீங்க எங்கேயும் பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன்லயும் பாருங்க இப்ப சைஸ் என்ன ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இதோடைய சைஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது செலக்ட் டூல் பயன்படுத்தி அடுத்தது கீழே பிரஷ் இருக்கு இதுல நீங்க ஏதாவது படம் வரைஞ்சு இல்ல எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரைட்டே வேணா நானே ரொம்ப அழகா வரைஞ்சு ஒரு ஸ்ப்ரைட் கிரியேட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்க டேரக்டாவே நீங்க ஸ்ப்ரைட் அங்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்க மூணாவது பாருங்க ஃபில் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபில் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கலர் இருக்கு இல்லையா இந்த கலர்ல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸோ ஃபில் ஓகே மறுபடியும் சொல்றேன் ஃபில்ல போயிட்டு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கலரை சூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு எந்த இடத்துல நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இப்ப பாருங்க இப்ப நான் ஒண்ணு இல்ல மவுஸ் கொண்டு வந்து நான் கிளிக்லாம் பண்ணல இப்ப இங்க போனீங்கன்னா கை மட்டும் மாறும் இல்ல இந்த பேண்ட் மாத்தணும் அப்படின்னா இந்த கலர்ல மாத்திக்கலாம் ஆர் ஈவன் இப்ப நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கேர்லுடைய டி ஷர்ட் வந்து எனக்கு கிரீன்ல பிடிக்கல ஐ வாண்ட் இந்த டி ஷர்ட் இட் பிங்க் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் உள்ள கிளிக் பண்ணிட்டா போதும் ஓகே அப்ப பேண்ட் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ளூ வேண்டாம் ஐ நீட் இட் இஃப் யூ நீட் இன் பிளாக் அப்ப பிளாக்ல வேணுன்றப்ப ஃபில் ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டோம் மேல போயிட்டு கலரை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த கலர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நம்ம எடுக்கிறோம் அதனால பிளாக் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இது எடுத்துட்ட பிறகு எந்த இடத்துல உங
இது எனக்கு வேண்டாம் நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணலாம் பக்கத்துல அங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எரேசர்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப இந்த எரேசர் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை எரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுல அதுக்கடுத்து இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்படியே லெப்ட்ல பாருங்க ஒரு கேரக்டர் தான் நம்ம கொண்டு வந்து வச்சோம் ஒரு ஸ்ப்ரைட் தான் கொண்டு போய் நம்ம வச்சோம் ஆனா அந்த ஒரு ஸ்ப்ரைட்டுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா நாலு இருக்கு ஒவ்வொன்னா நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து நம்ம சைஸ் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் செகண்ட் கேரக்டர் கிளிக் பண்றேன் சோ இப்படி ஏதோ சம்திங் யோசிக்கிற மாதிரி ஒண்ணு கிடைப்பாது ஒரு இமேஜ் மாறுது தேர்ட் ஒன் ஏதோ பேசுற சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடைக்குது நமக்கு ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நியூட்ரலா நிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு எந்த ஒரு காஸ்டியூம் வேணும் அப்படின்றது நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒரு ஸ்ப்ரைட் தான் அந்த ஒரு ஸ்ப்ரைட்டுக்கு டீபால்ட்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றப்ப பாருங்க ஒவ்வொன்னா நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அந்த உங்க நம்முடைய ஸ்டேஜ்ல இந்த இந்த இடத்துல வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு தேவையான எந்த கேரக்டர் அவங்க பேசுற மாதிரி இருக்கிறப்ப கைய எப்படி வச்சிருக்கணும் எப்படி அவங்களுடைய போஸ்டர் இருக்கணும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம டீடைலா அந்த இடத்துல போய் நம்ம மாத்திக்க முடியும் ஓகேவா இது காஸ்டியூம் அப்ப கோடு காஸ்டியூம் மூணாவது அதுக்கு பக்கத்திலே ஒண்ணு இருக்குங்க சவுண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிளிக் பண்ணுன்றப்ப அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இருக்கு நார்மலா பேசுனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அது ரொம்ப நீங்க ஃபாஸ்டரா இருக்கணுமா ஸ்லோவரா இருக்கணுமா லவுடரா இருக்கணுமா இதெல்லாம் நம்ம எப்ப பண்ண முடியும்னா நம்மளுடைய ஓன் வாய்ஸ அதுக்கு பின்னாடி கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா நீங்க ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதாவது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து ஏதாவது ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் அப்படின்னு இந்த கேரக்டர் சொல்லணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப ரொம்ப அழகா நம்மளுடைய வாய்ஸ்லயே அழகா என்ன பண்ண முடியும்னா ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அப்ப ரெக்கார்ட் பண்றப்ப இந்த விஷயங்கள நமக்கு பயன்படும் எப்படி சவுண்ட் ரொம்ப லவுடா இருக்கணுமா இல்ல ஆஹ் ரொபாட்டிக் வாய்ஸா வேணுமா இல்ல பேடின் பேடின் பேட் அவுட் கண்டிப்பா எடிட்டிங் பண்றவங்க நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் எடுத்த உடனே வாய்ஸ் அதிகமா இல்லாம ரொம்ப பொறுமையா சின்ன சத்தத்துல இருந்து அதிகமா சத்தம் வேணுமா சோ இந்த கண்ட்ரோல் ஆடியோ கண்ட்ரோல் எல்லாம் எதுல இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த சவுண்ட்ஸ்ல இருக்கு ஓகே அப்ப ஒரு கலர்ஃபுல் சிட்டில ஒரு ஸ்ப்ரைட் இப்ப இருக்கு இதான் எடு வச்சா சிக்கன் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதை நவுத்தணும் இல்ல ஏதாவது பேச வைக்கலாம் ஏதாவது செய்ய வைக்கலாம் அதுக்கு கோடிங் எங்க இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த கோடு பேலட்ல இருந்து ஒவ்வொன்றா கொண்டு வந்து நம்ம எங்க இருக்க போறோம் இப்ப மூவ் டென் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மேல தாங்க இருக்கும் சோ அதை அப்படியே ஒண்ணு இல்ல அப்படியே டிராக் பண்றேன் டிராக் பண்ணி நீங்க எடுத்துட்டு வந்தாலும் அது அங்கதான் இருக்கும் ஓகே சோ நமக்கு தேவை ஒரு பிளாக் கொண்டு வந்து இங்க வச்சாச்சு இப்ப நீங்க கொண்டு வந்து வச்சதுக்கு பேரு பிளாக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்கா எடுத்து வச்சு கட்டி ஒரு பில்டிங்கா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது தான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ஸ்கிராச் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கிறது நீங்க பாக்கலாம் ஓகே என்ன பண்ணுது பாருங்க அந்த ஸ்கிராச் நவுந்து போயிட்டே இருக்கு ஓகே சோ நான் அதை ஒரு ஒரு தடவையும் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அதனுடைய பொசிஷன் ஒரு டென் ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் ஆகுது அதுக்கு இந்த டென் ஸ்டெப்ஸ்ன்றது நீங்க இந்த டென்ன்றத மாத்தணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா உள்ள போய் இந்த டென் அப்படின்றத உள்ள போய் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி நான் மாத்திக்கிறேன் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் மூவ் டென் ஸ்டெப்ஸ் டீபால்ட்டா இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டின்னு மாத்திட்டேன் இப்ப கிளிக் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த டென் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றப்ப போன ஸ்டெப்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றப்ப அதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் இல்ல இத கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாவது ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க சோ அந்த டேர்ன் அதை நீங்க டிராக் பண்ணிட்டு உள்ள கொண்டு வந்து வைக்கலாம் ஓகே இப்ப டேர்ன் அப்படின்றது வெறும் நான் டேர்ன் மட்டும் எடுத்து வச்சு கிளிக் பண்ணி காட்டுறது என்ன என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க அந்த ஸ்ப்ரைட் இப்ப நான் கிளிக் பண்றேன் என்ன ஆகுதுங்க சோ ஒரு ஒரு தடையும் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அது ஒரு பிப்டீன் டிகிரிக்கு இந்த மாதிரி என்ன ஆயிட்டே இருக்குன்னா ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த கேட் வந்து நடந்து போயிட்டு கொஞ்சம் குனியணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டெப்ஸ் நடந்து போயிட்டு அது கீழே கொஞ்சம் குனியணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அப்ப இந்த டுவெண்ட்டி பிப்டீன் டிகிரிஸ் அப்படின்றத கொண்டு போயிட்டு இங்க கிட்ட போய் நீங்க கிட்ட போனாவே அதுவே வந்து மேக்னட் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி பாருங்க இப்ப நீங்க
ஓகே இப்ப இருக்கக்கூடியது இது இங்க இருந்து எனக்கு இங்க கிளைடு ஆகணும் அப்படின்றப்ப இது டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல போய் நான் நம்பரை மாத்துறேன் இது என்னன்னு சொல்றேன் முதல்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்துருங்க அதன் பிறகு சொல்றேன் இப்ப வச்சாச்சு கிளைடு ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு அது கிளைடு ஆகும் இப்ப நான் கிளைடு கிளிக் பண்றேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஓகே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அனிமேட் கேரக்டர் முன்ன முன்ன வச்சது மூவ் மூவ் பண்ணிட்டு போச்சு இது வந்து அப்படியே கிளைடு அப்படியே வழுக்கிட்டு போகும் இந்த கேட்டோடைய பொசிஷன் நீங்க என்ன கொடுத்துருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் செவன்டி இல்ல அப்படியே கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிட்டு இங்க வைங்க என்ன ஆகுது மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் அப்ப மைனஸ்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்ப ஜீரோ அப்ப தட் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ் உடைய சென்டர் பொசிஷன்ல இந்த கேட் அங்க இருக்கு இப்ப ரைட் சைட்ல நீங்க தள்ளினீங்கன்னா அது என்ன ஆகிட்டே வருங்க பாசிட்டிவா அப்ப இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ரைட் சைடு பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி மேல நீங்க கொண்டு போனீங்கன்னா அது ஒய் ஆக்சிஸ் மேல போனீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கீழே வந்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கு மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் சரி இது ஒரு பேசிக்கா நம்ம கிராப் எல்லாமே படிக்காம வந்திருக்க மாட்டோம் இப்ப இது ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக்கான ஒரு அனிமேஷன் மூவ் பண்றது இதை மூவ் பண்ணா மட்டும் பத்தாது இல்லையா ஏதாவது நம்ம பேசுனா நல்லா இருக்கும் நான் வந்துட்டு போயிட்டு ஏதாவது பேசுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க பாருங்க அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா சே ஹெலோ ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இதை நான் கொண்டது கீழே ட்ராக் பண்ணி உள்ள வரேன் ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த இடத்துல போய் நீங்க கிளிக் பண்ண அவசியம் இல்லை அதுக்கு இத இந்த ஸ்ப்ரைட்டோடைய கீழே நீங்க எத்தனை பிளாக்ஸ் வச்சாலும் அது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பிகினிங்ல ஒரு டூல் கொடுக்க போறோம் அது என்ன அப்படின்றது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஈவெண்ட்ஸ்ல இருக்குங்க ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே அது இட்ஸ் நோட் பி எஸ் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல வென் பிளாக் கிளிக் அப்படின்னு இருக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு அது இங்க வச்சிருக்கு எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேல எது வைக்க முடியாது ஸோ இட் மஸ்ட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதை கொண்டு போய் நீங்க இதோட கிளிக் பண்ணுங்க இது எதுக்குன்னா நீங்க இதை இதை போய் எங்கேயும் போய் கிளிக் பண்ண தேவையில்லை ஒன்ஸ் நீங்க இன் பென் கிரீன் பிளாக் கிளிக் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்றப்ப இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒன் பை ஒன்னா நீங்க எத்தனை பிளாக் கொண்டு போய் வச்சாலும் அதனுடைய வேலைகள் எல்லாமே அதை அழகா பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இந்த பிளாகை நீங்க இங்கேயும் கிளிக் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் அப்படியே இந்த ரைட் சைட்ல பாருங்க இங்க தெரியும் கோ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பக்கத்துல ஸ்டாப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்ப கோ பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்க இருக்கு அப்ப பிளாக்கை நீங்க கொண்டு நீங்க அடிக்கிட்டு சோ லெட் மி கிளிக் திஸ் கோ போயிடுச்சு போயிட்டு அங்க என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க அங்க ஹெலோ எத்தனை செகண்ட் சொல்லிச்சுங்க ஜஸ்ட் டூ செகண்ட்ஸ் தான் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து பதிலுக்கு ஹெலோன்னு சொல்லணும் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்க அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணும் சூஸ் அ ஸ்ப்ரைட்டுக்கு போறீங்க அந்த பக்கத்துல இன்னொரு கேரக்டர் வச்சுட்டு அவங்க வந்து பதிலுக்கு ஹெலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற மாதிரி பண்ணி அவ்வளவுதான் சோ இதுக்கு மேல உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி தான் சோ இங்க என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது எதுக்கு பயன்படுத்த போறோம் இப்ப இங்க வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம்னா சே ஹலோ ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் இருக்கு திங்க் கூட இருக்கு அடுத்து வந்து பாருங்க திங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திங்க் ட்ராக் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த திங்க் குள்ளார டிஃபால்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு அதை நான் கிளிக் பண்ணி வாட் ஆர் தே டூயிங் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதாவது அதை யோசிச்சு பார்க்குதான் ஓகே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இதை திங்க் பண்ணி அப்ப திங்க் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டு வெளியே மட்டும் நம்ம வச்சு கிளிக் பண்ணி காட்டுற பாருங்க என்ன பண்ணும் பாருங்க எஸ் வாட் ஆர் தி டூ இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது திங்க் பண்ணும் சே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ஷார்ட் பேஜில் வரும் திங்க் அப்படின்றப்ப பாருங்க அந்த குட்டி குட்டி டாட்டா வச்சு நம்ம யோசிப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த திங்க் பண்றது எப்ப பேசும் அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பா சரி இப்ப ஆனா இந்த அனிமேஷன் இப்ப வெறும் சாதாரணமா கிளைட் மட்டும் ஆயிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா இதனுடைய காஸ்டியூம் வந்து மாத்தலாம் அது இல்லாம பாருங்க சவுண்ட் எல்லாம் இருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒன் பை ஒன்னா வந்து பாக்கலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒரு விஷயம் பாக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது சவுண்ட் இருக்கு சவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரியல இப்ப வேணா பாருங்க சோ யூ கேன் கேர் சவுண்ட் சோ இந்த பிளே சவுண்ட் மியாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்ல மியாவ் வேண்டாம் அது வேற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றப்ப இந்த மியாவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரெக்கார்ட் இதுதான் நான் சொன்னது ரெக்கார்ட் அப்படின்ற பட்டன்ல ரெக
ஹரிசாண்டல் கொடுங்க என்ன ஆயிட்டாங்க இப்ப இப்ப நீங்க ஸ்டேஜ் கவனிங்க ஓகே மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்றேன் அதை இப்படி இருந்தாங்க அந்த பேரி ஆனா வந்து பூனை இந்த பக்கம் தானே இருக்கு அப்ப இந்த பொண்ணு இந்த தேவதை வந்து இந்த பூனையை பத்தி பக்கம் தான் இருக்கணும் அப்ப கிளிப் ஹரிசாண்டல் கிளிக் பண்றேன் டேரக்ஷன் திரும்பிட்டாங்க நீங்க கிளிக் பண்ணப்ப இந்த பேரியை கிளிக் பண்ணப்ப இந்த இடத்துல கோடு காலியா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு இந்த இந்த பொண்ணு என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது வரைக்கும் இந்த பேரி என்ன செய்யணும்னு நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கோடு வைக்கவே இல்லை அப்ப ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரைட்டுக்கும் நீங்க தனியா கோடிங் கொடுக்கும் இப்ப நான் கேட் கிளிக் பண்றேன் கேட் கிளிக் பண்ணது பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே பண்ண விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப கேட் கிளிக் பண்றப்ப இங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து வச்சோமோ பிளாக் ஒவ்வொன்னு அடிக்கிட்டு போய் வச்சோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே செய்யும் ஆனா இந்த பொண்ணு வந்து எதுவுமே செய்யாது ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அப்ப இந்த பொண்ணை கிளிக் பண்ணிட்டு பேரியை கிளிக் பண்ணிட்டு வழக்கமா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஈவெண்ட்ல போயிட்டு when green flag click அப்படிங்கறத எடுத்து வந்திருக்கேன் when green flag click எடுத்து வந்து வெச்சாச்சு வெச்சிட்ட பிறகு அடுத்து என்ன பண்ணுங்க இவங்க பதில் ரிப்ளை கொடுக்கணும் இல்லையா ஏனா அவங்க first hi everyone ஆனா एवरीवन சொல்றாங்க அது பரவால நம்ம என்ன மாத்திக்கலாம் அது பிரச்சனை இருக்காது அது நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம மாத்திக்க போறோம் அதனால இட் won't be a big task actually okay say அப்படிን இருக்கு இல்லீங்களா அப்ப அதத்துல say அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அவங்க கொண்டு வைக்க முடியும் ஓகே இப்போ எஸ் நெட்ஒர்க் டிலே கொஞ்சம் இருக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்றேன் அப்ப வென் பிளாக் கிரீன் பிளாக் கிளிக் அப்படின்றத கொண்டாந்து இங்கே வச்சுட்டோங்க இது யாருக்கு இப்போ நம்ம வந்து பிளாக் பண்ண போறோம் கோடிங் யாருக்கு பண்றோம் இந்த ஃபேரி கேரக்டருக்கு பண்றோம் இந்த கேட் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத முன்னாடி சொல்லிட்டோம் அப்ப இப்ப நம்ம பண்றது யாருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த ஃபேரி அப்ப இந்த ஃபேரியும் ஹெலோ அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் அப்ப இங்க கொண்டாந்து வைக்கிறோம் ஆனா இப்ப நம்ம வச்சா என்ன ஆயிடும் இந்த கேட்டுக்கு நம்ம ஒரு அனிமேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா அது இங்க இருந்து நடந்து வந்து கிளைட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நின்ன பிறகுதான் அது ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஆனா இந்த பொண்ணு கிளிக் பண்ண உடனே ஹாய்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இப்ப நான் ஒரு தடவை இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளே பண்ணி காட்டுறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பேரிக்கு வென் கிரீன் பிளாக் கிளிக் அதுல சே ஹெலோ ஃபார் டூ செகண்ட் கொடுத்துட்டு வைக்கணும் இவ்வளவு தூரம் இங்க இருந்து கிளைட் ஆயிட்டு கிட்ட வந்ததுக்கு பிறகுதான் அவங்க ஹலோ அப்படி சொல்ல போறாங்க இந்த ஹெலோ இந்த பூனை தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் இந்த இந்த ஸ்ப்ரைட் சொன்ன பிறகுதான் அந்த பேரி ஸ்ப்ரைட் சொல்லணும் நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா இந்த கேரக்டரை நம்ம வெயிட் பண்ண வைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா சேஞ்ச் டைமிங் ஓகே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டைமிங் மாத்தலாம் ஏன்னா அதை பார்த்து ஈவெண்ட்ஸ் தாண்டி அடுத்து கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்ல போனீங்கன்னா வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இந்த வெயிட்டுக்கு ட்ராக் பண்ணி உள்ள கொண்டு வர அப்ப எத்தனை வெயிட் வந்து ஒன் செகண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த கேட் கிளைட் ஆயிட்டு வரதுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு கணக்கு பண்றோம் வச்சுக்கோங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு அது அதுக்குதான் இது கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்ப இந்த வெயிட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இந்த ஹெலோ ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் வச்சோம்னா என்னாகும் இந்த ப இந்த பொண்ணு எடுத்த உடனே ஹெலோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி தான் ஹெலோன்னு சொல்லணும் அப்போ அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபுல்லார இந்த கேட் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து வந்துடுறாங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்ட போய் நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்போ நான் கேட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கிளா கேட்டுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோ மூவ் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் ஹாய் எவ்ரி ஒன் டூ செகண்ட்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த சவுண்டு மியாவும் மியாவும் காது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் ஹெட்ஃபோன் மாட்டிருக்கோம் உங்களுக்கெல்லாம் அதனால் அந்த சவுண்டு மட்டும் எடுத்துட்டு திருப்பி இந்த கேட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ க்ரீன் பேக் கொடுக்குறேன் போகுது ஹாய் எவ்ரி ஒன் சொல்லுது ஹலோ அந்த பொண்ணு சொல்லுது தென் வாட் ஆர் தி டூ அப்போ இந்த ஹாய் எவ்ரி ஒன் அப்படின்றதுக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இல்லையா நம்ம தான் ஹெலோட் மாற்றிட்டு வரலாம் இல்லைங்களா அப்போ இது ஹெலோ தான் அப்போ இந்த ஹெலோவுக்கும் வாட் ஆர் தி டூயிங் உடனே
என்னாகும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஈவன் நீங்கள் ஃபார் ஹவர்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அப்படியே எல்லாமே இந்த ஈவென்ட்ஸ் அந்த கண்ட்ரோலில் இருக்கு இந்த ஃபார் ஹவர் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அதை அதே பண்ணிக்கிட்டு எந்த ஒரு வேலையை நீங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்களோ அதே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை நீங்கள் அசைன் பண்ணுறப்ப அது அந்த ஒர்க்கை திருப்பி திருப்பி அது கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரூஃப் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் அப்போ இந்த கண்ட்ரோல் இந்த சென்சிங் எல்லாமே இருக்கு மவுஸ் தென் ஆப்ரேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ஈவன் நீங்கள் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஓகே கொஷின்ஸ் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பதிலுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயங்கள் நிறையா இருக்குங்க இதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக நிறைய டுடோரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க எடுத்து ஜஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு பிகினிங் அப்படின்றப்ப ஒரு எடுத்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த கோடிங் மட்டும் நடத்தினாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டூ ஒரு த்ரீ கிளாஸஸ் வந்து இந்த கோடிங்காகவே தேவைப்படும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயம் பண்ணலாம் இந்த கோடிங் வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா யோசிக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ இந்த சேஞ்சு கலர் எஃபெக்ட்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் பாருங்களேன் இப்போ லுக்ஸில் லுக்ஸ்னா இதனுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அந்த லுக்ஸில் சேஞ்ச் கலர் எஃபெக்ட் அப்படின்றது நான் ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அதில் ஜாயின் பண்ணலை ஏன்னா ஜாயின் பண்ணால் திருப்பி ஃபஸ்ட்டு இது ஓடும் இது மட்டும் என்ன நடக்கணும்னு தெரியுது என்ன பாருங்க இப்போ அந்த ஸ்ப்ரைட்டுடைய கலர் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் இதை நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறைய பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு பிளாக் ஒவ்வொரு கோடு அதனுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இப்போ சந்தேகம் வந்திருக்கலாம் இது எப்படி சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்க்ராச் ப்ராஜெக்ட் வந்து இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் தட் ஒரு இ கான்டெக்ட் நடுவில் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணலை அப்போ இது எதுக்காக என்ன 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 ஒரு பர்பஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா அப்போ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் என்னவா தான் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராச் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனோட தான் சேவ் ஆகும் உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்ட் எதாவது டைப் பண்ணிங்கன்னா டிஓசின்னு முடியும் பவர் பாயிண்ட் முடிச்சிங்கன்னா பிபிடி அப்படின்ற எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்க மாதிரி இப்போ ஸ்க்ராச்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனோட தான் இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகும் இதை நீங்கள் ப்ரௌசரில் ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணப்ப நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோக்கு நடுவில் க்ரீன் பட்டன் தெரியும் அந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் அந்த க்ரீன் ஃப்ளாக் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பண்ண அனிமேஷனை அவங்க பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே விச் வி கேன் டூ வி கேன் ஷேர் திஸ் அனிமேஷன் டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை சார் நான் அனிமேஷனாக ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டேன் இது என்னுடைய நான் பண்ணக்கூடிய இ கான்டென்ட்டில் வரணும் ஒரு கான் ஒரு இ கான்டென்ட் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பின்னாடி வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறப்ப த ஒன்லி வே தே சஜஸ்டட் ரெண்டு மூணு ரெண்டு வழி சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃப்ளாஷ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எஸ்டபிள்யூஎஃப் ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அட்வான்ஸ் லேன்ஸுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்டபிள்யூஎஃப் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை திருப்பி இஎக்ஸின்னு ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது ஒரு ஹெக்டிக் ப்ராசஸ் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் நான் ட்ரை பண்ணேன் நான் கொடுத்த அனிமேஷனுக்கும் அந்த ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ இந்த ஸ்க்ராச் நீங்கள் உடைய இவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தே சஜஸ்ட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப டு யூஸ் இ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இது எங்களுக்கே தெரியும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த விஷயத்த தான் வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வேணால் ஸ்க்ராச் வெப்சைட்டில் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஒன்று போட்டு அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா அப்படியே போட்டு நீங்கள் அந்த வா அழிவ அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பின்னாடி உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் தனியாக நீங்கள் கைன் மாஸ்டர்லையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கேம்டேஷியா அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் போட்டு உங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் அதுக்கு கொடுத்து அதில் மேட்ச் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே ஆனால் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறப்ப ரொம்ப பக்கத்தில் நிறைய நாய்ஸி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பண்ணாதீங்க ஒரு காம் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணுங்கள்
அப்ப இது இந்த சேவர்ஸ் ஏ காப்பில இருக்காது ஏன்னா நான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுனால இருக்கும் अदरवाइज சேவ் டு யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஆர் லோட் फ्रॉम யுவர் கம்ப்யூட்டர் அப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்கிராட்ச் ஃபைல்ல அது என்ன ஆயிடும்னா சேவ் ஆயிடும் உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ அதை எடுத்து நீங்க அந்த பர்டிகுலர் திங் நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் சோ இது எல்லாமே இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்க அதை எப்படி பயன்படுத்துறீங்க